Um outro diferencial em relação aí aos produtos, em relação à SOS, é quanto à qualidade desses produtos. A SOS, e eu vou ter uma estrelinha ali, esse é um diferencial que assim, me agarrou. É, quando a gente fala da qualidade, a SOS ela não é conhecida por ter os produtos mais baratos. Então, já vou falar com você aqui agora sobre isso e mandar a real. Não, não é. Se você está procurando um produto de dois, três reais aqui, ah, eu, eu compro lá, eu já vi lá um atacadista, o cara comprando, vendendo bolinha, vendendo isso, dois reais, eu compro lá. Primeiro, a SOS não é conhecida por ter os produtos mais baratos. Entenda isso. Ah, Rodrigo, então quer, quer dizer que eu vou pagar caro? Não é que você vai pagar caro. Você vai pagar um preço justo por um produto que de fato funciona. Pagar caro é você pagar por algo que não funciona, não te agrada, não faz o que promete e você realmente pagou ali um valor por ele e aí vai ser caro. Qualquer valor que você pagar por isso vai ser caro. Agora, eu, se você ainda é, não entendeu... Deixa eu trazer uma pergunta para você. Olha só, me responde o seguinte. Um gel funcional. Vamos supor que você vai comprar um gel funcional em um outro, um outro fornecedor, num atacadista, enfim. O gel funcional lá nesse atacadista, nesse outro fornecedor, custa R$ 2,00 para você que é consultora lá, para você que está comprando para revender. Então, nesse distribuidor, você comprou um, um gelzinho lá por R$ 2,00. Mas espera aí, você vai comprou por R$ 2,00, você vai vender por R$ por R$ por R$ reais. Mas presta atenção, você comprou por dois e o atacadista lá, o, o, o fornecedor, ele já está ganhando 40% no mínimo de lucro nesse produto. Se ele está vendendo para você por dois reais e ele já está lucrando, a, minha pergunta, a pergunta que eu faço para você é o seguinte, que tipo de qualidade você espera de um produto que custou ali em torno de um real, um e pouco para poder fabricar? Qual a qualidade que você espera desse produto que você está comprando por R$ reais e vai passar para o seu cliente lá por 7, por 10, por 20? Qual que é a qualidade desse produto? Você acha que é um produto que foi feito com matérias-primas avançadas, com matérias-primas de qualidade? Você acha que esse produto realmente vai ter uma maior resistência? Você acha que esse produto ele vai ter uma maior validade? Você acha que esse produto vai ter um sabor fiel ali? Olha, eu acho muito difícil isso acontecer, porque... O preço é, não é estereotipando, mas o preço realmente é um nivelador também da qualidade. Então, é, a SOS não é conhecida pelo seu produto mais barato, mas ela é conhecida pelo ter o melhor produto do mercado em relação ao custo-benefício. Tá? E aí, vamos aqui mais alguns diferenciais em relação a esse produto. Os produtos são criados e desenhados cuidadosamente e escolhidos os melhores materiais. Sim, tem produtos da SOS que tem a matéria-prima trazidos da Alemanha, da, né, da Europa, mas especificamente da Alemanha, dos Estados Unidos, onde tem um refinamento, por exemplo, do jambu, uma, 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 uma folha brasileira, uma fruta brasileira, é, que ele vai para fora para ter refinamento, eles trazem esse produto de fora para poder colocar nos produtos, porque a tec, sabe, é uma, muita tecnologia no produto. Então, esse processo de vai e volta tem um custo para isso. Então, são matérias-primas de altíssima qualidade. Outra coisa, os produtos da SOS fazem o que prometem. Então, tem um sabor verdadeiro. Se fala que vibra, vibra. Se fala que é, esfria, esfria. Se fala que esquenta, esquenta. O sabor... Você já comeu... É, vou pegar um exemplo que é bem típico. Sorvete. Às vezes, você vai, comprar uma, vai comer um sorvete na sorveteria ou vai comprar, uma, vai com, comprar uma calda de sorvete no supermercado. Às vezes, tem aquele gosto de química muito ruim da calda. Ou é morango muito químico, ou é um chocolate, um caramelo, que é um gosto... Não é o um caramelo, não é o um chocolate. Sabe, é um gosto de química mesmo, é bem estranho. No produto erótico, você compra um produtinho muito baratinho ali, você está esperando um sabor fiel, uma matéria prima de qualidade? Não. Enquanto na Só a gente tem um produto, um sabor de morango da Só maravilhoso, maçã verde, ganduia, é, doce de late. Olha, tem muitos sabores dentro da Só e você de fato vai ver realmente o, a qualidade desses produtos quando você experimentar o seu kit inicial. Que, ou qualquer outro produto que você comprar ali, se você não for comprar o seu kit. Enfim, a apresentação do produto é ímpar. Tá? Não é embalagem vulgar, não é, tem nada de duplo sentido. Não vou nem falar o nome aqui de embalagem ou nome de produto, pra, às vezes né? é, você já trabalha com outra marca, mas você, você me entende aqui. Se você não, não, tá, não sabe que produto é esse, depois você vai ver ali alguns produtos, o pessoal tem umas embalagens muito apelativas, uns nome, um, um, alguns nomes muito vulgares. Então, a SOS não trabalha com esse tipo de embalagem. Por quê? A SOS tem um olhar feminino. Os produtos são desenvolvidos, a maioria, por mulheres. 
tem ali um olhar na, na, na preparação daquele, são os produtos são testados, os produtos são desenvolvidos, tem ajuste de aroma, tem ajuste de sabor, tem ajuste visual. E sempre com olhar feminino, isso foi uma das coisas que me pegou. Eu queria trabalhar com produto erótico, uma coisa que não fosse vulgar. Eu queria poder falar o trabalho com produto erótico e mostrar para as pessoas como é bonito. Eu mostrei para você a imagem do, de alguns produtos da Só, você já viu através do site. Hoje, por exemplo, na nossa equipe, existem várias mães que trabalham com as crianças em casa. E você não quer um produto que seja com a embalagem vulgar, e a, a criança às vezes está lendo ali, aprendendo a ler, né? e ela vai ler um número de sentido, vai ficar pensando naquilo. Não, são embalagens bonitas, discretas, com nomes é, simples e que realmente não, não remetem de fato ali ao ato sexual.